வணக்கம் நெருப்பு தமிழ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கன்சல்டன்சிஸ் அதற்கப்புறம் நார்த் இந்தியா நார்த் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கன்சல்டன்சிஸ் தயவு செய்து இதையெல்லாம் யாருமே நம்பாதீங்க பத்தாயிரம் கொடுங்க வேலை வாங்கி தரேன் நாற்பதாயிரம் கொடுங்க வேலை வாங்கி தரேன் எண்பதாயிரம் கொடுங்க வேலை வாங்கி தரேன் ஒரு லட்சம் கொடுங்க வேலை வாங்கி தரேன் இதிலிருந்து தொடர்ந்து ஐந்து ஐந்து லட்சம் வரைக்கும் தொடர்ந்து வந்து இது வரைக்கும் அதிகமாக வந்து கன்சல்டன்சிஸ் வந்து தமிழகத்திலையும் தொடர்ந்து நார்த் இந்தியாவிலையும் வாங்கிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு விடயங்கள் நீங்கள் எல்லாருமே தயவு செய்து நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன 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 புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கன்சல்டன்சிஸ் அதாவது ல அதாவது ஆயிரத்தில் ஒரு நபரை அனுப்பிச்சிருக்கலாம் ஆனால் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேர் வந்து ஏமாற்றப்படுறாங்க இதுதான் இன்றைக்கு வரை நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழல் இந்த ஒரு நபரும் ஏதோ அவருடைய கடுமையான ஒரு முயற்சிகளில் தான் போயிருக்க முடியும் ஆனால் இந்த கன்சல்டன்சிஸ் வந்து நாங்கள் தான் அவர் அனுப்பிச்சு வச்சோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பெயரோட கிட்டத்தட்ட வந்து தொடர்ந்து பல லட்சம் பேரை பல கோடி பேரை வந்து மோசடிகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுதான் உண்மை இப்போ இதை பார்க்கும்போது நம்ம என்ன தான் செய்ய முடியும் செய்யணும் எப்படி தான் நம்ம இதிலேருந்து காப்பாற்றி கொள்ளணும் பார்க்கும்போது இப்போ எந்தெந்த நாடுகளில் உங்களுக்கு தெரிந்த நபர்கள் இருக்கிறாங்களோ உலக நாடுகள் முழுவதும் இருப்பாங்க ஆஸ்திரேலியாவில் இருப்பாங்க கனடாவில் இருப்பாங்க யூரோப்பில் இருப்பாங்க யூஎஸில் இருப்பாங்க சிங்கப்பூரில் இருப்பாங்க மலேசியாவில் இருப்பாங்க கத்தாரில் இருப்பாங்க துபாயில் இருப்பாங்க குவைத்தில் இருப்பாங்க மஸ்கட்டில் இருப்பாங்க இப்போ இது போன்ற நண்பர்கள் இல்லை உங்களுடைய உங்களுடைய உறவினர்கள் இருப்பாங்க அவர்களை தொடர்பு கொண்டு அந்த நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய கன்சல்டன்சிஸை வந்து தொடர்பு கொள்ள சொல்லுங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்தந்த நாடுகள் இருக்கக்கூடிய கன்சல்டன்சிஸ் கிட்டத்தட்ட எழுபதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் அவர்கள் யாருமே ஏமாற்ற மாட்டாங்க இதில் இதுதான் உண்மை அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய இளை இளைய தலைமுறைகள் வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே தமிழகத்தில் வந்து இப்போ நேரடியாக நான் ஒரு கன்சல்டன்சிஸ் போய் இது இந்த நாட்டுக்கு நான் போகணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் நிச்சயமாக ஏமாற்றப்படுவீங்க இது நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் நடக்கும் தமிழகத்திலையும் வட இந்தியாவிலையும் இருக்கக்கூடிய கன்சல்டன்சிஸ் எல்லாமே எல்லா எல்லாருமே வந்து ஒரு வந்து வழிபறி கொள்ளை தான் இதுதான் தொடர்ந்து நடக்குது தயவு செய்து யாரும் நம்பாதீங்க அதே போல் ஒரு லட்சம் கொடு ரெண்டு லட்சம் கொடு அப்படின்னு கேட்குறது கேட்க கேட்கக்கூடிய கன்சல்டன்சிஸ் வந்து மிகப்பெரிய திருடர்கள் என்பதை நீங்கள் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு முறையான ஒரு கன்சல்டன்சிஸ் வந்து ஒரு நபரை வந்து அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா அதிகபட்சமாக பத்தாயிரம் ரூபாயிலிருந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் மட்டும்தான் அவங்க வந்து அதுவும் உங்களுடைய பேப்பர் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு உங்களுக்கு வந்து விசா ஸ்டாம்பிங் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் மட்டும்தான் உங்கள்கிட்ட வந்து பணமே வாங்குவாங்க அது வரைக்கும் வாங்கவே மாட்டாங்க இதுதான் உண்மை இதுதான் வந்து அதே போல் இந்த ட்ராவல்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் யாருமே நம்பக்கூடாது இந்த ட்ராவல்ஸ் என்னென்ன பேர்லாம் வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் தயவு செய்து யாருமே நம்பாதீங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய கன்சல்டன்சிஸ் அப்படின்னா ரெக்யூட்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்கணும் இந்த ரெக்யூட்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இவர்கள் தான் வந்து உண்மையான ஒரு அவங்க தான் கன்சல்டன்சிஸ் அவங்க மட்டும்தான் உங்களை வந்து வெளிநாடுகளுக்கோ இல்லை மற்ற ஆசிய கண்டங்களுக்கோ இவர்களுக்கு மட்டும்தான் அனுமதிகள் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் மற்ற ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பேரை போட்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஏஜென்ட்ஸ் இல்லை ஏஎன் ஏஜென்ட்ஸ் பிஎன்ஏ ஏஜென்ட்ஸ் இப்படி என்று இருக்கிறவங்க இருக்கிறவங்களோ இல்லை ட்ராவல்ஸ் கேபிஎன் ட்ராவல்ஸோ இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து பர்பின் ட்ராவல்ஸோ இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய ட்ராவல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இவர்களுக்கான வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பக்கூடிய தகுதிகளும் கிடையாது அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு எதுவும் தெரியாது இதை வந்து நீங்கள் உணர்ந்துக்கோங்க இப்போ கனடாவுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா இப்போ கனடாவில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய உறவினரையோ இல்லை உங்களினுடைய நண்பரையோ யாராவது தொடர்பு கொள்ளுங்க ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்கா நான் இந்த வேலை செய்கிறேன் நான் இந்த வேலை செய்கிறேன் ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்கா எனக்கு வேலை கிடைக்குமா அவர்கள்ட்ட கேளுங்க அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த துறைக்கு வேலைகள் இருக்குது வேலை இல்லை இல்லை அவங்கக்கிட்ட கேளுங்க நீங்கள் எப்படி இந்த நாட்டுக்கு போனீங்க தயவு செய்து வந்து அந்த நிறுவனங்களை எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட கேளுங்க இதுபடி தான் இது இனிமேல் நீங்கள் தொன்று தொட்டு போகணும் இப்போது பதிமூன்று ஆண்டுகள் வந்து என்னுடைய வெளிநாட்டு பயணம் இது வரைக்கும் நான் ஒரு ரூபாய் யார்கிட்டையும் கொடுத்ததில்லை என்னுடைய பாஸ்போர்ட்டை நான் யார்கிட்டையும் கொடுத்ததில்லை கிட்டத்தட்ட ஆசியாவில் ஆரம்பித்த என்னுடைய பயணம் நார்வேல வந்து உலகத்தினுடைய முடிவு நார்வேலேருந்து இந்த பக்கம் அமேசான் காடுகள் வரைக்கும் தொடர்ந்து நான் போயிட்டு இருக்கிறேன் தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஐலாண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட முப்பதுலேருந்து அறுபது நாடுகளுக்கு மேலாக நான் பயணிச்சிருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் யார்கிட்டையும் என்னுடைய பாஸ்போர்ட் கொடுத்ததில்லை அப்படிங்கிறது தகவலையும் நான் பல முறையும் நம்ம பல பலவிதமான காணொலிகள் நம்ம சொல்லியிருக்க
சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதாவது நம்மளுடைய இந்தியன் கவர்மெண்ட் லீகலைஸ்டு கன்சல்டன்சிஸ் இருக்கு அவங்க வந்து ப்ராப்பராக இது வரைக்கும் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் மட்டும்தான் அவங்க வாங்குவாங்க இருபதாயிரம் ரூபாய் மட்டும்தான் வாங்குவாங்க அதுவும் கிளைண்ட் எல்லாம் வந்து இன்டர்வியூ வந்து உங்களுடைய இன்டர்வியூ முடிஞ்சு அதற்கப்புறம் நீங்கள் மெடிக்கல் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் முடிச்சு ஃபைனலிஸ்ட்டு தான் உங்களுடைய விசா ஸ்டாம்பிங் அப்போ தான் அவங்க வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து அதையும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க சில கம்பெனிஸ் அந்த எந்த கன்சல்டன்சிஸோ அந்த கன்சல்டன்சிஸ்க்கு டைரெக்டாக அந்த கம்பெனிஸ்கிட்ட அந்த கம்பெனி எந்த கிளைண்ட் எடுக்கிறாங்களோ அந்த கிளைண்ட்டுக்கும் அந்த ஏஜென்சிஸ்க்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பெரிய டைப் இருக்கும் அந்த டைப் மூலமாக அந்த கம்பெனி இன்னைக்கு வெளிநாடுகள் இருக்கக்கூடிய கம்பெனி உங்களுடைய ஏஜென்ட்டுக்கு ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அமௌண்ட்டு கொடுப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு பத்தாயிரம் கொடுக்கலாம் இருபதாயிரம் கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த கன்சல்டன்சிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உங்ககிட்டையும் லட்சக்கணக்கில் வாங்கிக்கிட்டு உங்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க இதுதான் இங்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழகத்திலையும் இன்னைக்கு இது இருக்கக்கூடிய நார்த் இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற மிகப்பெரிய வழிப்பறிக்கொள்ளை இதிலிருந்து உங்களை நீங்கள் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் தயவு செய்து நீங்கள் யாரும் எந்த நாடுகளுக்கு நான் வந்து இந்த நாடுகளுக்கு முயற்சிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய உறவு உங்களுடைய நண்பர்கள் எவரையாவது தொடர்பு கொண்டு இந்த நாட்டிற்கு போவதற்கான என்ன வழிமுறைகள் என்று கேளுங்க என் நீங்கள் எந்த ஒரு நபரும் உங்களினுடைய ஒரிஜினல் பாஸ்போர்ட் யாருக்கிட்டையும் கொடுக்காதீங்க நீங்கள் உலகத்தில் எந்த நாட்டுக்கு போகிறதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு உங்களுடைய உங்கள் வீசா ஸ்டாம்பிங்கு முன்னாடி எதுவுமே தேவையில்லை வீசா ஸ்டாம்பிங்கு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் தேவை அது நீங்கள் எந்த நாட்டுக்கு போகிறதும் சரி கனடாவுக்கு வருவதாக இருந்தாலும் விசா ஸ்டாம்ப் பண்ணுற அன்னைக்கு தான் உங்கள் பாஸ்போர்ட் கொடுக்கணும் அதுவும் எங்கே கொடுக்கணும் எம்பசியில் அதற்கு முன்னாடி நீங்கள் கன்சல்டன்சிஸில் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தயவு செய்து நம்ம நம்மளுடைய இளைய தலைமுறைகள் நீங்கள் விழித்து கொள்ள வேண்டும் போதும் நீங்கள் வந்து ஏமாற்றம் அடைந்தது போதும் இனிமேலாவது தயவு செய்து நம் விழித்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கான அரசாங்கம் நமக்கான காவல்துறை நமக்காக உதவிகள் செய்வதில்லை என்பதை நாம் உணரணும் ஏன்னா இங்கு தொடர்ந்து மோசடி செய்யக்கூடிய இந்த கன்சல்டன்சிஸ் தொடர்ந்து வழிப்பறி கொலையில் ஈடுபட்டு கொண்டு ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கன்சல்டன்சிஸ் இவர்களை தடுப்பதற்கான சட்டங்கள் உருவாக்கப்படலை இவர்களை அடக்கி ஒடுக்குவதற்கான சட்டங்கள் உருவாக்கப்படவில்லை இதற்கான அரசாங்கம் இதுவரைக்கும் இல்லை இதற்கான நாடு இந்தியா இல்லை தயவு செய்து உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் ஆகவே எந்த நாடுகளில் சிங்கப்பூர் போக வேண்டும் சிங்கப்பூரில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய உறவின் முறைகள்கிட்ட கேளுங்க நீங்கள் எந்த ஏஜென்ட்ஸ் கிட்ட போனீங்க அப்படின்னு கேளுங்க ஒருவேளை அவர்கள் நான் இந்தியாவில் இந்த ஏஜென்சி தான் போனேன் அப்படின்னா சிங்கப்பூரில் இருக்கக்கூடிய கன்சல்டன்சிஸ் தொடர்பு கொள்ளுங்க அங்கே இப்போ எம்ஓஎம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேன் பவர் அவங்க கிட்ட வந்து அப்ரூவ் அப்ரூவ் வாங்கின கன்சல்டன்சிஸ் இருக்காங்க அவங்கள அவங்க கிட்ட நீங்கள் இமெயில் பண்ணுங்கள் அவங்க கிட்ட கால் பண்ணி கேளுங்க எனக்கு வந்து உங்கள் கிட்ட ஏதாவது ஓப்பனிங் இருக்கா அப்படின்னு கேளுங்க இது மாதிரி எல்லா நாடுகளுக்கும் நீங்கள் டைரெக்டாக அந்தந்த நாடுகள் இருக்கக்கூடிய கன்ட் கன்சல்டன்சிஸ் அந்த கவர்மெண்ட் லீகலைஸ்டு கன்சல்டன்சிஸ் மட்டும் போடுங்க எல்லா கன்சல்ட் கன்சல்டன்சிஸ்டன்சிஸ்மே மேலே ரெக்கக்னைஸ்டு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க லீ அதாவது லீகலி அவங்க வந்து இருக்காங்களா இல்லை அப்ரூவ்டு யார் கொடுத்துருக்கா எல்லாமே முறையான கன்சல்டன்சிஸில் இருக்கும் இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய நீ அவனே ஒரு ரசீது எழுதி போட்டு கோயில் உண்டியலில் வசூல் பண்ணுற மாதிரி அவங்களே ஒரு ரசீது போட்டு கொடுப்பது என்பது தயவு செய்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடாது ஏற்றுப்பள்ள ஏற்றுப்பள்ள கொ ஏற்றுக்கொள்ள கொள்ளப்பட மாட்டாது என்பதை நீங்கள் அனைவரும் உணர்ந்து நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழர் உண்மையை உறக்க சொல்வேன்